ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കാനിനെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ കൺട്രോളർ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബസ്സാണ് അത് ഈവൻ ടഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബസ്സാണ് സ്കാൻ അഥവാ കൺട്രോളർ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി കാണുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽസിനും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ടഫസ്റ്റ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിലും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോമ്പണൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് എൻജിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഐറ്റി സസ്പെൻഷൻ എ ബി എസ് ഗിയർ കൺട്രോൾ ലൈറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ എയർ കണ്ടീഷനിങ് എയർ ബാഗ്സ് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് നോളജ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബസ്സാണ് ഇത് റോബർട്ട് ബോഷാണ് ഏർലി എയ്റ്റീസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാം അന്ന് ഏതൊരു പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതൊരു വാഹനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം കൂടുതൽ ഈസിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പറ് കുറയ്ക്കും അതേപോലെ അത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി മൊത്തമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻ ഒരുപാട് ഉപകാരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്യാൻ ഒന്നും വളരെ ഒഴിവാക്കി കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു വെഹിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒഴിവാക്കി കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് ക്യാൻ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വൈ ക്യാൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഡു യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ക്യാൻ ബസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ഡ്യൂറബിൾ ആണ് റിലയബിൾ ആണ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാൻസ് ക്യാൻ ബി ആൾസോ പോസിബിൾ അതായത് നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം ക്യാൻ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാലും ക്യാൻ നോട് വൺ ക്യാൻ നോട് ടു ക്യാൻ നോട് ത്രീ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാൻ സെൻറ്ററിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇതിൽ പറ്റും മാത്രമല്ല ലോ വെയ്റ്റാണ് അതായത് ലോ വെയ്റ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒബിയസ്ലി അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും അതുപോലെ എല്ലാം സിമ്പിളാണെന്നും കൂടി മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻ നോട് വൺ ക്യാൻ നോട്ട് ടു ക്യാൻ നോട്ട് ത്രീ മൂന്ന് നോഡുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഡാറ്റ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ നോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ആ ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ നോട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ആവശ്യമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര അവൈലബിളാണ് അതായത് ഒരു മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ഡിവൈസിലേക്കും പോകും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഡിവൈസിൽ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഡിവൈസ് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര അവൈലബിളാണ് പിന്നെ മെസ്സേജ് പ്രയോറിറ്റി ഏത് മെസ് ആ ഏത് മെസ്സേജാണ് പ്രയോറിറ്റി ഏതാണ് ആദ്യം അയക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ ക്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എറർ ചെക്ക് അതായത് സി ആർ സി ക്യാൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് അതുപോലെ ഡിവൈസ് ഐസൊലേഷൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് ഫെയിലാവുകയാണെങ്കിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഐസൊലേഷൻ ഒക്കെ ക്യാൻഡ് പോസിബിളാണ് അടുത്തതായിട്ട് ക്യാൻ്റെ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാൻ്റെ രണ്ട് ലോജിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് റെസസീവ് ആൻഡ് ഡോമിനൻറ്റ് അഥവാ റെസസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എ മിനിമം ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് അതുപോലെ ഡൊമിനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ത്രഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് അതായത് നമ്മളൊരു ലോജിക് സീറോ ബസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് 
ഒരു ഡൊമിനൻ്റ് വിറ്റാണ് റിപ്രസെൻ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ ക്യാൻവാസ് എച്ച് ഒരു ക്യാൻവാസ് എച്ചിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൊമിനൻ്റ് വിറ്റാണ് എസ് ഒ എഫ് അടുത്തത് ഇലവൻ ബിറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് വിച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദ ക്യാൻവാസ് എച്ച് സ്മാർ ദ ഐഡൻറ്റിഫയർ ദ ഹയർ ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് മെസ്സേജ് അതായത് നമ്മുടെ മെസ്സേജിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലവൻ ബിറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ വാല്യൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ മെസ്സേജിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി വലുതായിരിക്കും അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ വാല്യൂ വലുതാണെങ്കിൽ മെസ്സേജിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ചെറുതായിരിക്കും അടുത്തത് ആർ ടി ആർ റിമോട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിക്വസ്റ്റ് നോർമലി ഡൊമിനൻ്റ് ബട്ട് ഗോസ് റെസിസ്റ്റീവ് വെൻ വൺ നോഡീസ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദി അതർ അതായത് യൂഷ്വലി ഇത് ഡൊമിനൻ്റ് ബിറ്റാണ് ബട്ട് ഗോസ് റെസിസ്റ്റീവ് വെൻ ഒരു നോഡ് വേറെ നോഡിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റെസിസ്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഐ ഡി ഇ അതായത് ഐഡൻറ്റിഫയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൊമിനൻ്റ് വിറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രെയിം ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫ്രെയിം ആണ് റെസിസീവിന് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫ്രെയിമും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിറ്റാണ് അടുത്തത് ഡി എൽ സി ഡാറ്റ ലെങ്ത് കോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർ ബിറ്റ് ഡാറ്റ ലെങ്ത് കോഡ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ബീങ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അതായത് എത്ര ബൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ബിറ്റാണ് ഫോർ ബിറ്റ് ഡാറ്റ ലെങ്ത് കോഡാണ് ഡി എൽ സി അടുത്തത് ഡാറ്റ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീറോ ടു എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അതായത് അറുപത്തിനാല് ബിറ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് സി ആർ സി അതായത് സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസ് റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ചെക്ക് സം ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡാറ്റ ഫോർ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ അതായത് ഡാറ്റയുടെ എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സി ആർ സി അടുത്തത് എ സി കെ എ സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എ സി കെ സ്ലോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇഫ് ദ നോഡ് ഹാസ് റിസീവ്ഡ് ദ ഡാറ്റ കറക്റ്റ്ലി അതായത് ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ ഏത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നോഡിലേക്കാണോ എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എ സി കെ അടുത്തത് ഇ ഒ എഫ് അതായത് എൻഡ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഫ്രെയിം എസ് ഒ എഫ് പോലെ ഇ ഒ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ഫ്രെയിം ആണ് അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഐ എഫ് എസ് ഇൻഡ് ഓഫ് ഫ്രെയിം സ്പേസ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് കോൺസിറ്റീവ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മെസ്സേജസ് അതായത് മെസ്സേജസ് ഒരു കുറേ മെസ്സേജസ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള നോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബിറ്റാണ് ഐ എഫ് എസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാൻഡ് ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റിനെ കുറിച്ച് താങ്ക് യു